اب آئیے سورہ مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافا یا عین سود پانچ حروف ہیں یہ یہ ایک ہی صورت ہے قرآن مجید میں جس میں پانچ حروف آئے ہیں مقطعات جڑواں ایک صورت اور ہے سورہ شورا اس میں پانچ ہیں لیکن دو علیحدہ لکھے جائیں گے حامین اور ایک آیت بن جائے گی عین سین قاف یہ دوسری آیت ہے یہاں یہ ایک ہی آیت اور جڑوا لکھے ہوئے حروف مقطعات پانچ ہیں ذکر و رحمت رب کا آپ دہو اب یہ وہی ساری چیزیں تقریباً آ رہی ہیں کہ جو ہم سورہ عالی عمران میں پڑھ چکے ہیں اور یہ اس زمانے میں نازر ہوئی جب کہ ابھی ہجرت حبشہ ہونے والی تھی اور مسلمان جا رہے تھے اور وہاں پر وہ پوزیشن پیش آنے والی تھی کہ یہاں سے جب سفارت گئی ہے مکے کے قریش کے سرداروں کی اور امر بلاس گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں وہ واپس لینے کے لیے کہ یہ ہمارے بگوڑے آ گئے انہیں واپس کیجئے تو نجاشی کے دربار میں پھر جب مسلمانوں نے اپنی فریاد کی اپنے حالات بتائے تو آخری داؤ یہ کھیلا امر بلاس نے کہ آپ ذرا پوچھیے یہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں وہ تو ایک عام انسان تھا جس کو آپ خدا مانتے ہیں تو پھر نجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسیح کے بارے میں حضرت مسیح کے تو پھر یہ آیات پڑھ کر جو ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر ابن ابی طالب حضور کے چچا داد بھائی ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب انہوں نے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو نجاشی نے کہا تن کا اٹھایا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں مسیح علیہ السلام اس سے ایک دن کا بھر بھی زائد نہیں اور پھر اعلان کیا مسلمانوں تم یہاں رہو امن سے رہو سکون سے رہو اور وہ سفارت جو تھی قریش کی واپس کر دی کہ میں ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیج سکتا چاہے تم مجھے پہاڑوں جتنا سونا دے دو لیکن ان کو میں یہاں سے واپس نہیں کروں گا ذکر و رحمت رب کا آپ دہو ذکر آپ ذکر تو کرنا ہے حضرت مسیح کا لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یاہ کا ذکر بھی ہو جائے کہ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے موجزانہ تھی عام حالات کی تو نہیں تھی حضرت زکریہ کتنے بوڑھے تھے اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ ساری عمر جو ہے بانج رہی تھی اور بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریہ پر ہوئی اللہ نبی نا و علیہ سلاط وسلام اس نادا رب ندان خفیہ جب کہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو دعا کی چپ کے چپ کے دل ہی دل میں کال رب انی وہ نرآزم منی انہوں نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں کمزور ہو گئی ہیں وشتال اور راس و شیبن اور میرا سر جو ہے وہ بھاگ اٹھا ہے سفیدی سے یعنی سفید ہو گیا ہے بالکل سیاہ بال کو رہے ہی نہیں ولا مکم بے دعا کا رب شقیہ اور پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تو اس سے کوئی دعا مانگی ہو اور میں نام مراد رہا ہوں آج بڑی ہمت کر کے میں ایک دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کے اعتبار سے تو پھر بڑی غیر معمولی دعا ہے عام حالات دیکھیں دنیاوی مسائل کو دیکھیں وہ انی خط الموالی امی مرائی اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے رشتہ داروں سے میرے بات یعنی یہ کہ اس حیکل سلیمانی کی خدمت کرنے والا مجھے کوئی مناسب آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس میری گندی پر بیٹھ سکے میرے اس منصب کو سنبھال سکے انی خط الموالی امی مرائی و کان کے مراتی آخرن اور میری بیوی بانچ ہے فحبلی ملتن کا ولیا تو مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی عطا کر اب یہاں ولی کا نفس کہا کوئی میرا ساتھی ہو کوئی ایسا ہو کہ جو میری ان چیزوں کا یر سنی و یر سمن آل یعقوب جو میری وراثت جو ہے روحانی وراثت اور دینی وراثت اس کو سنبھال سکے اور میری کیا ہے یہ آل یعقوب کی وراثت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اس کا صحیح وارث بن سکے وج الح رب رضیا اور پروردگار اس سے تو بنائی ہو رضی جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے راضی اور مردہ دونوں کے معنی میں آ جائے گا وہ کہ جو راضی ہو اور جس کو راضی کر دیا گیا ہو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ وہ دونوں پہلو جو ہے رضی کے اندر آ جائیں گے انہیں جب یہ بشارت مل رہی یاد کریا انا نبشر کا بے غلام نسم ہو یاہیا اے ذکریا ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی ایک لڑکے کی جن کا نام یاہیا ہوگا لم نجا لہو بن قبل و سمیہ ہم نے اس کا سا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا یا اس کی سی صفات اس سے پہلے کسی میں پیدا نہیں کی یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے کہا رب ارنا یا کنونی غلام انہوں نے وہی بات عرض کی جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پرور نگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا وہ کان کے مرات یا آخر میری بیوی بانج ہے وہ قد بلک تو بدل کے بری آئی تھی اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں سوکھ چکا ہوں میرے سارے جو سوتے ہیں حیات کے وہ میرے اندر خشک ہو چکے ہیں کالا کا ظالک کہا ایسی ہوگا کالا ربوں کا ہوا آ رہی ہے تیرے پرور نگار کا فرمانا یہ ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے 
وقت خلق تو کم ان قبل و لب کا کچھ ہے تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا کال رب جلدی آیا انہوں نے کہا کہ پرور نگاہ پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر ہو جائے کال آیا تو کل لا تو کل منا سا سلا سلا سویہ کہا کہ نشانی یہ ہوگی تمہارے لیے کہ اب تم تین دن تک متواتر تین راتوں تک متواتر گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے وہاں سورہ آل عمران میں تھا سلاست ایام اللہ رمضا تین دن تک بات نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ناروں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گویائی سلب کر لی فخر جا اللہ قوم ہی من المحرام پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ یہ سارا راز و نیاز ہو رہا تھا عبادت ہو رہی تھی دعا ہو رہی تھی مناجات ہو رہی تھی فاؤ علیہ اپنی قوم پر آ کر انہوں نے وہی کے ذریعے سے کہا وہی اشارہ کرنا وہی کے جو لفظی معنی عربی زبان میں الام بسرا و الخفا کسی کو کوئی بات اشارے سے اور خاموشی سے بتا دینا دوسروں کو بتانا چلے یہ وہی ہے تو وہی جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں وہ موضوع ہم پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ شورا کے اندر جیسے تعارف قرآن کے ضمن میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی او ہا الہی انہوں نے اشارے سے کہا بات تو کر نہیں سکتے تھے انسب بے بکرت عشیہ کہ یہ خاص وقت ہے اس میں اللہ کا ایک خاص فیصلہ ہو رہا ہے لہذا ذرا صبح و شام تم اللہ کی تصویر و تحمیر ذرا کثرت سے کرو یا یاہ یا اب ولادت ہو گئی حضرت یاہیا تو وہ مخاطب ہے یا یاہ یا خود ہی کتاب اب قوا یا کتاب کو مضبوطی سے تھام لو ظاہر بات ہے کہ تورات موجود تھی زبور موجود تھی اور نبیوں کے صحیح سے موجود تھے وہ آتا ہے نا الحکم سبیہ اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں سمجھیے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کنٹمپریریز ہیں حضرت مسیح اور حضرت یاہیا جون دی بیپٹسٹ اور جیزت اور ندرت یہ دونوں جو ہیں غیر معمولی شخصیتیں ہیں عام لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں انبیاء اور رسول کے اندر بھی ان کی قسم کے اوساف جو ہیں آپ کو اور نہیں ملیں گے تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت عطا کر دی وہ حنان اللہ جمنا اور سوز و گداس ہم سے محبت اور محبت بھی سوز و گداس والی ان کی طبیعت کے اندر رقت سوز و گداس حنان اللہ جمنا و ذکا اور ہم نے ستھرائی پاکیزگی پاکی ان کی گھٹی کے اندر گھول گھول کر ڈال دی وہ کانا تقیہ اور بہت ہی متقی تھے وہ برنم بے والے گئے ہیں اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے ادب کرنے والے بلند یقن جب بارن آسیہ نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آ گئی ہوں گی جس کی نفی کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں یہ کہ حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہیں کہ حضرت مریم کو انہوں نے استحقار کے ساتھ خطاب کیا وہ عورت اس طرح کے الفاظ تو قرآن نے کہا کہ نہیں وہ ایسا نہیں تھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے گستاخی کے ساتھ پیش آنے والا نہیں تھا شاید ایسی کوئی بات تو میرے ذہن میں نہیں ہے وہ سلام ان علیہ یوم ولیدا اور سلام اس پر جس دن کے اس کی ولادت ہوئی وہ یوم یموت اور جس دن کے وہ مرے وہ یوم یوبا سہیا اور جس دن کے وہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کر کے اب یہ تو قصہ ہو گیا حضرت ذکریہ اور حضرت یاہیا کا بس کرف کتاب مریم اب ذکر کیجیے اس کتاب میں قرآن میں مریم کا سلام علیہ اس دن تبدت میں نہ لہا مکان شرطیا جب کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرطی گوشے کے اندر مقید کر لیا کوئی اعتکاف کی شکل جیسے ہوتی ہے کوئی پردہ لگا دیا ہوگا کہ ہے کہ کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے معاملے کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو کر فتخلط مندون ہی شجاب ان سے انہوں نے پردہ کان لیا اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر باقی لوگ جو تھے ان سے علیحدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا فرسل نہ علیحہ روحنا تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا روح فرشتہ پھر دیکھیے نوٹ کر لیجیے فرشتہ بھی روح وہی بھی روح اور قرآن بھی روح اور روح انسانی بھی روح فرسل نہ علیحہ روحنا فتمست اللہ بشرن سبیا تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے مکمل انسان کی قالت انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیا اب حضرت مریم سلام علیہ ایک دم دہشت زدہ ہو گئی میں اللہ کی پناہ طلب پکڑتی ہوں تمہارے تم سے اگر تو واقعی کوئی تقی ہے وہ نیک آدمی ہے یعنی اس میری خلوت میں میری علیحدگی کے اندر اس طرح اچانک تمہارا آ جانا کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے کوئی نیت تمہاری خراب تو نہیں ہے انی اعوذ بالرحمن من کا میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کی تمہارے تم سے ان کن تقیہ اور اس میں اپیل بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے ڈرنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا کالا ان نما ان رسول اور ابے انہوں نے کہا نہیں میں انسان نہیں ہوں میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں 
لے احبا لگے غلام الزکیہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لیے قالت اللہ یقلو لی غلام حضرت مریم نے کہا میرے یہ بیٹا کیسے ہو جائے گا ولم یم سسنی بشر مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں ہے ولم اکو بغیہ اور نہ میں کوئی آبرو باختہ عورت ہوں میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے قال قضا لے کے قال رب کے ہوا آگئی آئیون ایسے ہی ہوگا بغیر کسی مرد کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی بیٹا ہوگا قال رب کے ہوا آگئی آئیون آپ کے رب فرماتا ہے کہ مجھ پر بڑا آسان ہے میرے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے والے نہ جانا ہوا آیت الناس اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی حضرت عیسیٰ کی ولادت موجدانہ رفع سمابی موجدانہ پھر بڑے بڑے موجدے جو ہیں تو اس ایک بار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت ہی ایک غیر معبولی اور بہت ممیز شخصیت ہے وَرَحْمَتَمْ مِنَّا اُنہیں ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا وَقَانَ عَمْرَمْ مَقْدِيَا اور یہ تو وہ کام ہے یہ فیصلہ وہ ہے قَانَ عَمْرَمْ مَقْدِيَا یہ تیہ شدہ ہے اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے فَحَمَلَتْ ہو تو انہیں اس کا حمل ٹھہر گیا فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيَا تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی یہ ہے بیت اللہم جو آٹھ میل کے فاصلے پر تھا اس حیکل سلمانی سے وہاں علیدگی میں چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا اب لوگ چاہ ہیں دیکھیں گے کیا کریں گے کسی جگہ پر انہوں نے تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیدہ جو آئیسولیٹ کر لیا فنتبزت میں ہی آئیسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو اب اس کو لے کر اپنے حمل کو لے کر فنتبزت میں ہی مکان القصیہ ایک دور کی جگہ بائید مکان میں فاجاہ المخاض الى جز النخلہ تو جب وہ ولادت کا وقت ہوا اور درد زہ ہوئے تو اس درد کے اندر وہ ایک خجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا آئیں وہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وضع حمل کے وقت جو ہے اگر وہ عورت کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے تو پھر ان دردوں کو برداشت کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی حمد پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے ایک خجور کا کوئی درخت تھا اس کی جڑوں کو مضبوطی سے تھاما قالت یا لیتنی مت تو قبل حاضہ و کن تو نسیم منسیہ اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اب کیا کہوں گی کیا وہ دکھاؤں گی اس بچے کا کیا کروں گی کہا لے کے جاؤں گی دنیا کیا کہے گی میری صورت کیا بنے گی اللہ کی وہ بندی جو ہے کانف رہی ہے لڑز رہی ہے یا لیتنی مت تو قبل حاضہ کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی و کن تو نسیم منسیہ اور مجھے بھول چکے ہوتے لوگ میری یاد بھی لوگوں کے ذہنوں سے محب ہو چکی ہوتی کاش فنادہا من تحتہا تو پکارا اسے اس کے نیچے سے عام خیال یہ من کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے کہ جس نے پھر پکارا ہے وہ لیکن نیچے ہے یہ ذرا اچائی پر ہے بلندی پر ہے اور وہ کہیں نیچے ہے نشیب میں ہے اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ملادت کے موقع پر اور وضع عمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا ویسے بھی مناسب نہیں لیکن ایک اس کی جو قرآت ہمارے آفیشل قرآت میں من بھی ہے فنادہا من تحتہا پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا یعنی ولادت ہو گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے تو بچے نے من تحت ہا یہ میرے نزدیک وہ قرآت بھی وہ زیادہ صحیح ہے اور ہے ہماری آفیشل قرآت میں ہے یہ من تحت ہا وہ من تحت ہا تو جو بھی تھا نیچے اس نے کہا لا تحزنی اگر واقعی تنی حضرت مسیحی وہ بچہ جو نوم علود ہے وہی بول رہا ہے تو گویا کہ لا تحزنی امی جان آپ اس میں پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو قد جعل ربوں کے تحت کے سریعہ دیکھئے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ نکال دیا ہے وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذِ النَّخْلَةِ اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو ذرا ہلائی ہے تو ساکھی تعالی کے روتبن جنیہ تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہیں پکی ہوئی خجوریں آپ پر گریں گی فَقُلِ وَشْرَبِ اب یہ سارا موجزہ کو دیکھ رہی ہے تب جنت ہوئی ہے انہیں بچے کو لیکر آنے کی کہ بچہ بول بھی گیا ہے اور اسی سوکھی ہوئی وہ خجور کے جو ہے تنے میں سے خجوریں جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے فَتْقُلِ وَشْرَبِ تو کھائیے اور پیئے وَقَرِّ عَيْنَا اور اپنی آنکھیں تھنڈی کیجئے فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ عَحَدَتْ 
تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے فقولی تو کہہ دیجئے انی نظر تو رحمان سومن فلا نقل لمل یوم ان سیاح میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی میں نے روزہ رکھا ہوا میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی اس کے علاوہ بولنے پر گفتگو پر بھی پابندی تھی فتت میں ہی قوم ہا تحمل ہو اب وہ آ گئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس اب ان کا حوصلہ ہے انہوں نے وہ معاوضہ دیکھ لیا ہے یہ میری رائے ہے اللہ عالم عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں اور یہ کہ من تحتحا میں سمجھا یہی گیا ہے کہ فرشتے ہی نے یہ سارا کلام کیا ہے فتح میں ہی قوم ہاتھ احمل ہو ہم آئیں اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے کالو یا مریم القت شعین فری اب انہوں نے مریم یہ تو تم بڑا طوفان لڑ لائی ہو یہ کیا کر لائی ہو یہ تمہارے ہاں تمہارے گود میں بچہ ہے کس کا بچہ ہے یا افتا ہارون اے ہارون کی بہن ہو سکتا ہے کہ ان کے ایک بھائی ہو ہارون نامی اور ہو سکتا ہے کہ کیونکہ حضرت ہارون کی نسل سے ہیں یہ لہذا صرف ان کی طرف ایک نسبت دی ہو کہ تم سوچو کس جد امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے یا ہفتہ ہارون ماں کا نہ ابو کے برا سوئی و ماں کا نہ تم کے بغیا نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی یہ تم کیا کر لائی ہو فاشارت تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف حضرت عیسیٰ کی طرف کالو کیا فلو کر لے ممن کا نہ فلاح مہدک سبھی کیسے اس سے بات کریں اس سے کیا پوچھے اس یہ ہمیں کیا بتائے گا بچہ ہے گھوڑو بھی یا گود کے اندر کالا انی عبد اللہ اب وہ بچہ بولا حضرت مسیح نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں آتا علی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے وجال علی نبی اور مجھے نبی بنایا ہے وجال علی مبارک نئے نما کن تو اور مجھے مبارک بنایا ہے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں گا وہ آسانی بھی سوالات و زکوٰۃ معدوم تو ہے اور مجھے تاکید کی ہے اللہ نے زکوٰۃ کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں وہ برم بے والدہ تھی اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں خدمت گزار ہوں لم یا جالنی جب بارن شقی اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست اور سخت تند خو نہیں بنایا ہے و سلام و علیہ اور سلام ہے مجھ پر یوم ولد تو جس دن کہ مجھے جنا گیا میری ولادت ہوئی وہ یوم امو تو جس دن کہ میں مروں گا وہ یوم ابا سہیا اور جس دن کہ مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے ذال کا ہی سب لو مریم یہ ہے عیسیٰ ابن مریم یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ سلاۃ وسلام علیہ مسلاۃ وسلام قول الحق الندی فی یم ترون یہ ہے وہ قول حق قول فیصل سب فیصد درست جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں ماں کان اللہ تخد ابھی ولا دن سبحان اللہ کے یہاں شان کے شایا نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے سبحان وہ پاک ہے اس سے ازا قدا امرن فعین نما یقول لہو کن فیقول جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتی یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادت مسیح میں وہ اللہ تعالی کے ایک حرف کن کے ذریعے سے پورا ہوا اسی لیے یہ کلمہ ہے اللہ کلم من ہو اللہ کا خاص کلمہ ہے باقی چیزیں جو ہے انسان جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون و قاعدے کے مطابق جو بھی بایولوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں وہ چل رہا ہے لیکن جہاں وہ ایک رکھنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی کن جو ہے اس نے اس کلا کو پر کیا ہے ان اللہ ربی و رب کو مر یقین اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے فابدو پس اسی کی بندگی کرو اور پرستش کرو حاضہ سلاط و مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے فختلف الحزاب و بین تو جماعتوں نے گروہوں نے فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے غلط غلط باتیں جو ہے گھڑ لی فبین الدین کفر و مشہد یوم عظیم تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی اس بڑے دن کی پیشی سے اس بڑے دن جب پیش ہو گئے حقیقت کھل جائے گی حضرت مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی تو جو انہوں نے من گھڑا تقیدے بنا لیے تھے جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی ان کے لیے پھر ہلاکت اور بربادی ہوگی اسم بہی واپ سے اس پیشی کے دن تو ان کی سماعت بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوگی ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے یوم یاتون نہ جس دن کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے لاکن اس ظالم یوم فی ضلال مبین لیکن آج یہ ظالم جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے وہ انزر ہوں یوم الحسرت اس کو ضلع اور اے نبی ان کو خبردار کر دی دے اس یوم الحسرت سے وہ جو یوم قیامت حسرت کا دن ہے وہ جس دن کے فیصلے کر دیے جائیں گے وہ فی غفلت فوم لائیو منون اور یہ غفلت کے اندر مبتلا ہے اور ایمان نہیں لائیں گے انا نہ نرے سنر کا ومن آ 
ہم ہی یقیناً وارث ہوں گے زمین کے سب ختم ہو جائیں گے زمین اور اس کا سب کچھ جو کچھ ہے مال اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی وہ الینا یورجون اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے وسپر فل کتاب ابراہیم اور ذرا تذکرہ کیجیے اس کتاب میں ابراہیم کا بھی ان نہ کانا صدیق النبی یا یقینا وہ صدیق نبی تھے اس کی اصل حقیقت پر کل گفتگو ہوگی اس کال علیہ ابھی ہے یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنے والد سے یا احمد ابا جان یہ میں تاب و دمالا یسما والا یوسرو کیوں آپ پوچھتے ہیں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں ولا یونی ان کا شیا نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں یا بت ابا جان یہ بہترین مقام ہے قرآن مجید کا کہ کوئی دائی کوئی مبلغ کوئی حق کی طرف بلانے والا اپنے بڑے کو کسی بزرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلائے گا ظاہر بات ہے کہ اس کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے یا ابت یا ابت ابا جان ابا جان اس انداز میں لٹ مارنے کے انداز میں نہیں یا ابت انی قدانی من العلم میں معلوم یا تک ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا میرے پاس وہی آئی ہے اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے فہما یات جن کو منی ہودن میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے فتب نی بس میری پیروی کیجیے میرے پیچھے چلیے میرا کہنا مانیے عہد کا سرات ان سبھی یا میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھی راستے کی طرف یا ابت ابا جان لا کابدی شیطان دیکھیے شیطان کی بندگی نہ کیجیے ان نہ شیطان اکان الرحمان عصیہ یقیناً یہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا نافرمان تھا اس نے سرکشی کی تھی یا بت انی اقاف ون یمس کا عذاب من الرحمان ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے آپ پکڑے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب فتقور علی شیطان ولی یا تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں کالا راغ بلند نالیتی یا ابراہیم کہاں یہ لجاجت ہے کہاں یہ استداح کا انداز ہے کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے ابراہیم کیا تم میرے آلہ سے میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو راغب الانتا نالے ہتی یا ابراہیم لم تن تہ اگر تم باز نہ آئے لار جمنت میں تمہیں نجم کر دوں گا ہلاک کر دوں گا سنسار کر دوں گا واہ جرنی ملیہ اور فوراً تو ذرا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ کچھ دیر کے لیے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ کالا سلام اور علیک انہوں نے کہا سلام سستا فرو لکھا ربی میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا ان نہ کا نبی حفیع وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے وہ آتدل حکم اما تدور امن دور اللہ اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا وہ دور ربی میں تو اپنے رب کو پکاروں گا اسی سے دعا کروں گا اصا اللہ کو نہ بے دعا ربی شقیع اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا فلما آسد اللہ جب ابراہیم نے ان سے کنارہ کشی کر لی وما یا بدون امن دون اللہ اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوچھ رہے تھے اللہ کے سوا وہ اپنا لہو اسحاق و یعقوب تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا یعقوب جیسا پوتا عطا کیا وہ کل جالنا نبیا اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا وہ وہ ابنا لہوم میں رحمت نہ اور ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے فضل سے عطا فرمایا وہ جالنا لہوم نے سارا ستن علیا اور ان کے لیے ہم نے اعلیٰ تذکرہ اور اعلیٰ شہرت جو ہے دنیا کے اندر باقی رکھی رفا اللہ کا ذکر کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی دنیا کے اندر بول بالا رہا وسکر فل کتاب موسا ان کان مخلص و کان رسول نبیا و نا دینا من جان بتور من وقر رب نا ہو نجیا و وحبنا لہو من رحمت نا اخاہ ہارون نبیا وسکر فل کتاب اسماعیل ان کان صادق الوعد و کان رسول نبیا و کان یقمر اہل بسلات و زکات و کان عند رب ہی مرضیا وسکر فل کتاب ادریش ان کان صدیق النبیا و رفا نہ مکان عدیا صدق اللہ العظیم رب شہری صدری و یسرلی عمری واہل القدم بن لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و اعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا و ارزقنا اتباع و ارن الباطل باطلا و ارزقنا اجتناب اللہم ربنا نس وحشتنا فی قبورنا و ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما و نورا و حدا و رحمہ 
اللہ مذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النہار وجعله لنا حجت یا رب العالمین آمین کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا تھا اور تقریبا نصف کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں لیکن یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے تو اس میں نو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ نو صورتیں تین تین صورتوں کے سب گروپس کی شکل میں ہیں ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت زوجیت بتمام و کبال موجود ہے اور ایک منفرد مزاج کی صورت ہے سورہ یونس سورہ ہود ایک جوڑے کی حیثیت سے سورہ یوسف منفرد ہے ایک ہی نبی کے حالات پر پوری صورت جو ہے وہ مشتمل ہے پھر سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں ہیں سورہ حجر یہ منفرد مزاج کی ہے بلکہ اس پورے گروپ میں یہ اس اعتبار سے قدر مختلف نظر آتی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی صورتوں کا ہے مضامین کی مناسبت بھی انہی سے ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ردم جو ہے وہ بہت تیز ہے سوتی آہنگ بہت نمایاں ہے ڈیوائن میوزک جو ہے جو ملکوتی غنا ہے وہ اس میں بہت نمایاں ہے پھر تین صورتیں سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں یہ منفرد مزاج کی ہے لیکن اس کے بعد سورہ بن اسرائیل اور سورہ کہف یہ ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے اب پھر تین صورتیں جو آ رہی ہیں سورہ مریم پھر سورہ تاہا سورہ انبیاء یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے دو صورتیں جو ہیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء ان میں بڑی گہری مشابہت ہے اور یہ قصف النبیین کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا انباء الرسل کے انداز میں نہیں وہ جو انداز سورہ آراف میں ہم نے دیکھا سورہ حود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے انہوں نے دعوت دی قوم نے انکار کیا قوم ہلاک کر دی گئی یہ انداز جو انباء الرسل ایام اللہ اس کا نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد صورت ہے اور وہ ہے سورہ تاہا یہ اس اعتبار سے کہ تقریباً پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آٹھ میں سے پانچ رکوع مسلسل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں اور ان کی ایک نسبت جو معمانوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جو مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا اس غلامی سے نجات دلائی اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھئے جو حضرت ابراہیم کا مسکن تھا یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے لیکن وہ فاصلے سے ہیں سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں آپ کو قصد النبیین کے انداز کا بات ملے گی تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمائع ہو جائے گی البتہ ایک چیز کے لیے رات میں نے کہا تھا اس پر گوشتگو کل ہوگی سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے سب سے پہلے حضرت زکریہ حضرت یحیاء کا تذکرہ ہوا پہلے رکوع میں دوسرا رکوع بہت طویل ہے اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے تیسرے رکوع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہو کانا صدیقا نبیہ اب یہ ایک نئی ترکیب ہے کہ جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے اور میں نے اسی لیے آج جو ہیں کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکوع کی کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ دو کے بارے میں آ رہا ہے رسول النبیہ حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول النبیہ انہو کانا رسول النبیہ اور دو ہی کے بارے میں آیا انہو کانا صدیق النبیہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام تو اس میں فرق کیا ہے ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں ترقیب مختلف ہے تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے اگرچہ بہت ہی میرے ان کے حد تک اسی نے اس پر توجہ نہیں کی ہے بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو ان کا کہ کیا واقعی ایسا ہے یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ اگر کسی چیز کے توجہ نہیں ہوتی کیا واقعی ایسا ہے کہ دو کے بارے میں ہے رسول النبیہ اور دو کے بارے میں ہے صدیق النبیہ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو 
جس حد تک کہ مجھ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمائی ہے وہ آپ پر بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ایک تو سورہ فاتحہ میں کہہ دینا سلاط المستقیم سلاط الزین انم تعلیہ راستہ ان کا ہمیں دکھا اور اس ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا اس کی وضاح سورہ نسا میں آئی ومن یہ تو اللہ و رسول فعلا کم الزین انعم اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولا کا رفیقہ یہ منعم علیہم جو ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی اس کے چار درجات ہیں اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں پھر اس نیچے ان کے درجہ ہے صدیقین کا پھر ان سے نیچے شہداء کا اور پھر بیس لائن سمجھئے کہ وہ صالحین مومنین جو نیک دل مسلمان ہیں مخلص ہیں صادق القول ہیں صادق المان ہیں یہ گویا کہ بیس لائن ہے نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کوشش ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لیے کیا ہے شہادت کا ہے اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے اور یہ آخری درجہ ہے اس لیے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ افتصابی نہیں ہے وہ تو وہ بھی ہے اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا وہ ہمیشہ کے لیے وہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے اب نو انسانی کے لیے وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اس صدیقین اور شہداء کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے اس کو اب سمجھ لینا چاہیے اور اس کو جدید سائیکولوجی کی دو اصطلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے اللہ تعالیٰ نے عام طور پر انسانوں کو دو مختلف مزاجوں پر بنایا ہے ایکسٹروورڈس اینٹروورڈس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کچھ کھیل کود میں سیر میں باغ یہ وہ باہر کی دنیا سے ملنا جلنا لوگوں سے ملیں گے وہ پبلک میں ہوں گے مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے زیادہ خوش ہوں گے کچھ لوگ برعکس مزاج کے ہوتے ہیں وہ دروم بھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اینٹروورڈس وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں سوچ بچار کرتے ہیں انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں تو یہ ایکسٹروورڈس اور اینٹروورڈس دو مزاج ہیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہیں اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت کے اس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہیں ایم بی ورلڈ یہ بہت شاذ ہوتا ہے بہت شاذ ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو واقعی اس میں توازن قائم کر سکیں یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا تو جو یہ اینٹروورڈس ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو اس کائنات کے تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں اشارے کرتی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا آخرت کو پہچان لیا یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے کیسے کریں یہ پتہ نہیں ایک دن اثرات المستقیم اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا یہ صدیقین ہوتے ہیں اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے جیسے کوئی شخص حضو کر کے بیٹھا ہوا تو بس آزان کی آواز آ اور میں چلوں اتنا ہی ہوتا ہے اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقع ضرور کیا سوائے ابو بکر کے ایک لفظ لہرے کا توقع نہیں کیا گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے البتہ جو ایکسٹروورڈس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف وہ دنیا میں مگن ہیں کھیل کود میں ہیں شکار میں ہیں کشتیوں میں ہیں ہنسی مذاق میں ہیں گفتگوؤں میں لگے ہوئے ہیں تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر میلان نہیں ہوتا اس کا لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں اس کی طرف متوجہ ہونے میں لیکن یہ ہے کہ جب ان کا توجہ ہو جاتی ہے ہوتی بھی آپ تو جذباتی انداز میں ہوتی ہے لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہے اب اس کی مثال حضرت عمر ہے حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھ سال لگ گئے حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا وہ بنو عدی میں سے تھے حضور بنو ہاشم میں سے تھے لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئی چھ سال سگے چچا ہیں دودھ شریک بھائی ہیں ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں نہایت محمد کرنے والے حضور سے اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے کہ ایک روز آئے باہر سے شکار کھیل کر آ رہے تھے کئی دن باہر رہے تھے واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے لونڈی نے کہا کہ آج
بڑی گستاخی کی ہے آپ کے نتیجے کے ساتھ اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر گئے ہیں کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے اور تم اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لایا آپ کرو مقابلہ تم یہ ان کے ایمان کا معاملہ ہے تو یہ اب یہ حفظہ ہے اس طرح حضرت عمر ہے چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں جان سے مار دیں لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تو سعید ابن زید کو بہن کو بھی مارا ہے لیکن پھر اچانک بدل گئے پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کے ارادے سے گردن میں تلوار ہماری کی وجہ سے غلام ہوتے ہیں ان کے ہاں غلاموں کا رواج یہ تھا ان کی تلواریں گردنوں میں ہماری ہوتی تھی وہ آ رہا ہے اور ایمان لا رہا ہے تو یہ ہے شہدا صدیقین اور شہدا تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا کچھ لوگوں کا مزاج شہدا سے مناسبت رکھتا ہے حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا یہ واقعات قسطوں میں آتے وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے وہ نکل جاتے تھے حضرت ابراہیم دو مرتبہ گئے ہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا حضرت موسا بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اس کی جان نکال دی حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم وہ صدیق النبی ہے ان کے مزاج جو ہے وہ اس نوعیت کا صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا تو نبوت تو ان کو بھی ملی نبوت ان کو بھی ملی لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ جو کار رسالت ہے تبلیغ اور اتمام حجت اس کے اندر تو عمل کا پہلو زیادہ ہے اور اس میں پھر شہداء زیادہ نمایاں ہوتے ہیں تو رسولوں کے لیے تو ہے یہ یا یو نبی و انار سلنا کا شاہد ہم و مبشر ہم و نظیر ہم و دائن اللہ بن نہیں و سراج منیرا اور جیسے کہ ہم نے پڑھا وہ کیفہ ادا جینا من کل امتین بے شہید تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی ہیں اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہیں تو حضرت ابراہیم ان نہ کان صدیق نبی وہ تو ہم پڑھ چکے تھے اب آگے چلیے ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدید میں چل کر ہوگی الا کہم صدیقون اب شہداء ان در اس کے جو دوسرے رکو کے آخر میں یاد آئی ہے تو وہاں جا کر ان اللہ اس کے سلسلے میں مزید کچھ گفتگو ہوگی بس پر فل کتاب موسا اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسا کا ان نہ کہنا مخل سن یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا اس کی تفسیر آگے آ جائے گی سورہ تاہا کے اندر وہ کان رسول نبی یا اور وہ رسول نبی تھے وہ نادینا ہوں منجان بھی تور منے اور ہم نے اس کو پکارا اس سے بات کی اس کو بلایا تور پہاڑ کے دہنی جانب سے وہ کر رب نہ ہوں نجی اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے وبھپنا لہو میں رحمت نہ خاہ ہارون نبی اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی کیونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسا علیہ السلام نے وہ اگلی صورت میں آ جائے گا بس کو پھر کتاب اسماعیل اور ذرا تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کا بھی اندہ کا نہ صادق وات یقین وہ بڑے وعدے کے سچے تھے اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا بت فال ماتوم اور ستجدنی ان شاء اللہ صابرہ اب بجان کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے مجھے ذبح کرنے کا حکم ذبح کر دیجئے ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھوڑی صادق الوارد وکان رسول النبی اور وہ بھی مزاجی اعتبار سے جو میں نے عرض کیا ہے حضرت حمزہ چونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی رسول النبی وہ رسول نبی تھے وہ کان یا مر آہل بسلاط و زکات و کان آئین درب ہی مردیا اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکات کا بھی اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے بہت ہی اللہ تعالیٰ کو کے منظور نظر کہہ لیجئے مرضی یا بس پر فل کتاب ادریس اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی یہ ادریس علیہ السلام جو ہے یہ ایک نبی ہے کہ جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گزرے ہیں آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور نبی بھی گزرے ہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے تو رات میں شیس علیہ السلام تو نبی تو یہ ہیں حضرت آدم پہلے نبی پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس اور اس تورات میں ان کا نام حلوک ہے شیس کا نام سیس ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے لیکن حضرت ادریس کا حلوک نام ہے وہاں لیکن یہ کہ یہ 
دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نو علیہ السلام پہلے رسول حضرت نو علیہ السلام ہیں یہ دونوں نبی ہیں صرف مشکل فی الکتاب ادریس اور تذکرہ کی جو کتاب میں اس قرآن میں ادریس کا ان نہ کانا صدیق النبی یا یقینا وہ بھی صدیق نبی تھے مزاجن ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت صدیقیت والا مزاج و رفا نہ ہو مکان علی یا اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفا سماوی ان کی ہوئی ہے چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب میں راج میں لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اونچا مقام دینا بلند مقام دینا اس لیے کہ یہاں الا نہیں ہے وہاں جو ہے وہ رافع کا الیہ جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے الائے کا نظیر انعام اللہ علیہ دیکھیے وہی لفظ آ گیا اب یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے من النبیین انبیاء میں سے اب ہم کیونکہ منعام علیہ کے چار طبقات تھے ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا من النبیین من ضروریت آدم اولاد آدم میں سے وہ ممن حمل نامعلوح اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نور کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا وہ من ضروریت ابراہیم وہ پھر ضروریت ابراہیم میں سے ہیں ان کی اولاد سے وہ اسرائیل اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں وہ ممن ہدینا و اجتبینا اور جنہوں کے ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا پسند کر لیا اذا تطلع علیہم آیات الرحمن ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی خرو سجدم و بکیا تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے سجدہ کر لیجیے فخلف ام باد ہم خلف پھر ان کی جگہ پر بعد میں آ گئے ان کے جانشین ہوئے ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ یہ خلف کا لفظ جب آتا ہے لام کے جزم کے ساتھ تو ناخلف یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے تباہ کرنے والے ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ہوں ناخلف فخلف امباد ہوں خلف پھر ان کی اولاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے ابا الصلاۃ جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا وہ تبا الشہوات ہے اور خواہشات کی پیروی کی شاہوات خواہشات جذبات فسو فیل قو نغیا تو ان قریب ان کی ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دو چار ہو جائیں گے اللہ منتاب و امن و عامر سوال سوائے اس کے کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں فلا کیت کھول الجنا وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ لا یوس لمو اور ان پر قطر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی ان کے پورے اعمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا جنات آدن لطی باد الرحمان و عباد ہو بالغیب یعنی ان کو کیا ملے گا وہ باغات ریزیڈینشل گارڈن بسنے والے باغات رہنے والے باغات جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو اب نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے نہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ در روح ہمارے سامنے ہے ہم ایمان لا رہے ہیں اس پر غیب یو مین نہ بالغیب ان نہ کانا واد ہو ماتیا یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے اب وہ اپنی جگہ پر پختہ ثابت ہوگا لا یسما فیحا لغون اللہ سلامہ وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات بس صرف سلام ہی سلام ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام دیل سلام ان سلامہ وہ لہم رسق ہم فیا بکرتم واشی اور ان کے لیے ان کا رسک ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی دل کل جنت اللطی نور سم عباد نام انکانہ تقیہ یہ ہے وہ جنت جس کو کہ ہم جس کے وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی ہوں گے خدا کرس ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ومان تدزل اللہ بے امر ربک اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لہو ماں بینا اے دینا و ماں خلفنا و ماں بین ذالک و ماں کان رب کا نصیحہ اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے ماں بین ہے اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے یہ بہت اہم مضمون ہے اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھیے کہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے اس کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں وہ آپ پر بڑا شاخ گزرتا تھا آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرمور کو مزید منور کریں آپ جو ہے قرآن مزید سے جو آپ کو عشق تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن تو اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوا کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں 
اس کا یہ جواب ہے جو جہاں دیا جا رہا ہے وبا نہ تدس ضرو اللہ بے ابر ربک اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نازل ہو سکتے ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لہو ماں بہنا ہے دینا یہ بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ گہرے الفاظ ہیں لہو ماں بہنا ہے دینا و ماں خلفانا جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے وما بین ہما وما بین ظالق آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے پھر ہم میں میرا وجود میرے آگے میرے پیچھے اور ان دونوں کے درمیان کون ہے میں میں گویا کہ بالکل لیا اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہوں فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے یا فنون ماج و مرون جو حکم ملتا ہے لا یاسون اللہ ما امرا ہوں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس کے اس سے سرتا بھی نہیں کرتے سرے موس میں فرق نہیں ڈالتے بمان کا نظر و اللہ بے امر رب ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے جب اسی کی مسلحت اور اسی کی مشیت ہوتی ہے وہ وہی دے کر ہمیں بھیجتا ہے لہو ماں بینا ہے دینا و ماں خلفنا و ماں بینا ظالق و ماں کان رب کا نصیحہ اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لائق ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کہیں اور ہو گئی ہے معاذ اللہ اب تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کزال کل نصب تبھی ہی فواد کا رت اللہ ترتیلا وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں بھی وہ قرآن فرق نہ ہو لے تک رہا ہوں و نز اللہ تنزیلہ یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقف وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں رب السماوات والارض وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وما بین ہما اور جو ان دونوں کے ماں بہن فابد ہو پس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے بس قبیر ابل عبادتی اور اسی کے اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمے رہیے صبر کیجئے ہل طالب و لہو سمیہ تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کسی شان کا کوئی اور بھی کوئی کوئی اور ہستی ہے ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی قائدات میں موجود نہیں وہ یقون انسان و ادا مامت الصوف اخر جو ہے اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے جدا کر کے اٹھا لیا جائے گا یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے کہ جو با سے بادل موت کے منکر تھے میں نے بارہ آپ کو بتایا کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں ہمارے شفا ہیں ہا اولا شفا اولا ان اللہ تو با سے بادل موت کے وہ منکر نہیں تھے لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے وہ یقول الانسان و اعزا مامت و لصف اخرا جو ہے کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا اب اللہ یسکر الانسان تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے انا خلق نہ ہو من قبل ولم یا کچھ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا ہے تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا کیا تھا وہ پہلے اس کی کیا حقیقت تھی یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک لطفہ ایک ہے اس سے ہمارا آغاز ہوا یہ تو سب ہی جانتے ہیں نا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا فوا رب کا تو قسم ہے تیرے رب کی نہ نہ شرن ہوں وشیاتین ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو سم الحم ہاؤ نہ جہنم اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کے گرد کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بد گرے ہوئے ہوں گے سم الم ان کل شیاتین ائی ہوں اشد الرحمان رتیہ پھر ہم ہر گروہ میں سے ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہے وہ جو سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں بلاؤ ادھر سے ابو جہل کو اور بلاؤ ادھر سے اقبا ابن ابی معید کو ہر ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کی اس کے ساتھ گستاخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا پھر اس کو آگے نکال کر نمایاں کیا جائے گا سم نہنا و عالم ابی الزیر ہم اولا بے حاصل یا پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر و ان من کو ملا وار دوہا کانا اللہ رب کا حق مکدیا اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی طے شدہ حتم مکدیا اس کا جو مفہوم سمجھا گیا ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل سرات جس کا تذکرہ جو ہے آئے گا سورہ حدید میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی جس کو ہم پل سرات کہہ دیتے ہیں اثرات ہے وہ یہی سرات مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں یہ عالم برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن جو ہے یہی پل سرات بن جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر تم تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے اور وہاں پر جو جہنمی ہے وہ ٹھوکرے کھا کھا کر اس میں گرتے جائیں گے چونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدید میں اور سورہ تحریر میں 
تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہر ایک کو پڑے گا ہر انسان کا گزر اس پر ہوگا تاکہ اور اس میں یہ کہ یقیناً جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی کہ اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے وہ ان من کم اللہ وار دہا کان اعلیٰ رب کا حتم مخدیا سم الجن لذیذ تک پھر وہاں سے ہم نجات دے دیں گے بچا کر لے جائیں گے ان لوگوں کو جو انہوں نے کہ تقوا کی روش اختیار کی تھی دنیا میں وہ نظر اس ظالمی رفیہ جسیہ اور چھوڑ دیں گے ظالم کو اسی میں پڑے ہوئے وہ وہاں پر پڑے جائیں گے گرتے جائیں گے اور اہل ایمان اور اہل تقوا نکل جائیں گے وہ اضاط اطلاع علیہم آیات النا بین آتین اور جب جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے قال الزین کفر الزین آ منو تو کہتے ہیں یہ کافر لوگ اہل ایمان سے ای الفریق خیر المقام و آسن و ندیا دونوں جماعتوں میں سے دونوں گروہوں میں سے کن کے مکان و مقام بہتر ہیں اور کن کی مجلسیں بہت اچھی ہیں یعنی اے مسلمانوں دیکھو تم اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس دنیاوی دولت ہے نہ حیثیت ہے نہ وجاہت ہے ایک ہم ہے دیکھو ذرا ابو جہل کی مجلس جا کے دیکھو کتنی آباد ہے بڑے بڑے چودھری لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں ذرا کہیں جا کر ورید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو اس کی چوپال جو ہے اس کی کیا شان ہے تو یہ وہی بات جو کہ ہم سورہ کہف میں پڑھ آئے ہیں جو دو افراد کے مابین مکالمہ ہوا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس مال زیادہ انا اکثر و من کا مالم و آز و نفرا اس لیے انہوں نے کہا کہ ای الفریق خیر المقام و آسن و ندیا یہ دو گروہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہیں ایک معلوم ہوتا ہے کہ مفلس ہیں کلاش ہیں غلام لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بلال بیٹھا ہوا ہے وہاں وہ ابو فقی بیٹھا ہوا ہے یہ جو عمار ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یاسر ہیں یہ لوگ ہیں ادھر جا کر دیکھو وہ کتنی سجی سج دھج کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ ان کی محفلیں ہیں کیا کچھ ساز و سامان ہے کیسے قالین بچھے ہوئے ہیں ایو الفریقین خیر المقام و واصل و ندیا و کم احلقنا قبل ہم من قرن اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے ہم احسن و اساس و ریا وہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھے اپنے اساس البیت اساس جس کو ہم اساسا کہتے ہیں ساز و سامان میں اور نام و نمود میں شان و شوکت میں ریا ان کی شان و شوکت ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھی اور وہ ہلاک ہوئے قوم عاد اور قوم سمود یہ سب کا اور قوم شعیب کل من کا نفی ضلالت فلیمد الہ الرحمان مدا اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو شخص بھی ضلالت میں گمراہی میں ہے تو اللہ کا یہ طریقہ ہے قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر اور ڈھیل دیتا ہے رسی دراز کرتا ہے اس کو اور نعمتیں دے دیتا ہے حتیٰ ادا رو ما یو ادون یہاں تک کہ جب اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ جس کے سے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے امن عذاب و امسا یا تو دنیا میں عذاب آ جائے عذاب ہلاکت عذاب استسا یا قیامت فس یا تب وہ جان لیں گے من ہوا شرم مکانم واضح و جندہ کہ کون ہے جو اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بدتر ہے اور کون ہے کہ جو اپنے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے اس وقت پتہ چلے گا کہ محمد زیادہ طاقتور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو جہل زیادہ طاقتور تھا آخرت میں جا کر حقیقت کھل جائے گی اس وقت تو یہ ایک سراب ہے نظر آ رہا ہے ڈرامہ ہے کھیل ہو رہا ہے حقیقت جو ہوگی وہ منکشم ہو جائے گی اس دن وہ یزید اللہ الزین حتد خدن اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے جو ہدایت کی راہ اختیار کرے اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں کہ جنہوں نے ہدایت اختیار کی ولباقیات و صالحات و خیر الند رب کا ثواب و خیر المردہ اور یقیناً نیک باقی رہنے والے تو وہ نیک عمل ہے یہ مال و دولت باقی رہنے والا نہیں ہے یہ تو یہی کی شے یہی رہ جائے گی باقیات و صالحات بقا اگر ہے دوام ہے انسان کے ساتھ اس عالم آخرت میں جانے والی کوئی شے ہے تو باقیات و صالحات ہے وہ تو نیک کام ہے خیر الند رب کا ثواب وہ یقیناً تیرے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں بدلے کے اعتبار سے بھی وہ خیر المردہ اور اس اعتبار سے بھی کہ لوٹ کر جایا جائے ان کے پاس جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں اپنے اعمال جو ہے وہ منتظر ملیں گے ان کی جزا بلکہ یہ کہ کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال ہی ہیں ان کی شکل بدل گئی ہے افرائت الذی کفر بے آیاتنا و قال لوت ین نمالم و ولدا تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تو کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لازمن ملے گا مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی یہ وہی بات سمجھ لیجیے سورہ کہ میں آ چکی ہے اس نے کہا تھا ولائی مدت تو الاربی لاجدن خیر من ہم انقلابا تم جو ہو جوتیاں پھٹکار رہے ہو یہاں پر بھی تمہیں وہاں بھی کچھ نہیں ملنا اگر واقعی آخرت ہو ہی گئی اول تو مجھے گمان نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ماما عز النسا تک قائمتا ولا یہ مدت تو الاربی لاجدن خیر من ہم انقلابا تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں اچھا ملا ہوا ہے وہی اسی طرح یہ ہے کہ ان کا ہمیں تو وہاں پر بھی ملے گا آخرت میں بھی بہت سا مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی اتلال غیب 
یہ دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن میرے نزدیک آخرتی مراد ہے اطلال غیب کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو امت تخل اندر رحمان عہدہ یا وہ کوئی رحمان سے عہد لے چکا ہے پکا قول و قرار لے چکا ہے جس پر اس یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی کل ہرگز نہیں سنت تو وہ ماں یقول جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تاکہ جواب دہی پوری کر دی پڑے کہ کیا کیا بکواس تم کیا کرتے تھے وہ نمد الحو من العذاب مدہ اور پھر عذاب کے اندر ہم اس کے اضافہ کرتے چلے جائیں گے عذاب کو اس کے لیے کھینچتے چلے جائیں گے وہ نرس ہوں ما یقول اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہوں گے سارا مال دنیاوی سامان جو بھی کچھ ہے وہ تو ہماری وراثت میں آ جائے گا وہ یا تینا فردہ اور وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لیے تو ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا نہ اولاد ساتھ ہوگی نہ مال نہ قدم نہ حشم نہ قوم نہ ہم نشین نہ حاشیہ نشین کوئی نہیں ہوگا وہ تخلو من دون اللہ آلہ انہوں نے اللہ کے سوا کو اختیار کر لیے ہیں اپنے معبود لے یقون الحم عزا تاکہ وہ ان کے مددگار بنے ان کے لیے سہارا بنے کچھ پناہ بنے اللہ کے ہاں انہیں کچھ چھڑا سکے عذاب سے کل ہرگز نہیں سیک فرون بے عبادت وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے وہ فرشتے ہوں اور یا اللہ ہوں انبیاء ہوں حضرت عیسیٰ ہوں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں کوئی بھی ہو ان کا تو مانگو تو کفر کرے گا تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے سید فرونا میں عبادت ہیں وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا وہ یقون علیہ زدہ اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے انہیں وہاں پر پروسیکیوٹ کروائیں گے علم ترا انہ ارسل نہ شیاطین علی القافرین عطا زہم ازا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین کو بھیجتے رہتے ہیں یعنی یہ کہ یہ شیاطین جن جو ہیں یہ ان پہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور انہیں خوب ابھارتے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر اور انہیں اور سرکشی کے اوپر آبادہ کرتے رہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ خود انہوں نے شیطان کی رفاقت کو اختیار کی ہے فلا تاجل علیہم اب یہ مضمون یہاں دوسری مرتبہ آ گیا اجلت نہیں فلا تاجل علیہم ایک تو فرمایا قرآن مجید کے ضمن میں اجلت نہ کیجئے اس کی جو بھی تنظیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو اس میں تدریج ہے اس کا اسی کو آپ سمجھیے کہ خیر اسی میں ہے آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ ایک دوسری بات فلاح تاجل علیہ ان کے بارے میں بھی آپ جلدی نہ کیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب ان کو فار مکہ کی رسی جو ہے مزید دراز نہیں ہونی چاہیے اب ان کو پکڑ لیا جانا چاہیے انہوں نے حد کر دی ہے جس طریقے سے کہ حضور کو زش کیے ہوئے تھے وہ ہم دیکھتے دیکھتے چلے آ رہے سورا نام سے لیکن اے نبی جلدی نہ کیجئے فلا تاجل علیہ ان کی مخالفت ادا یہاں پر آ رہا ہے فلا تاجل علیہ ان نما نعد لہم ادا ہم ان کی پوری پوری گنتی کر رہے ہیں ایک ایک عمل ان کا لکھا جا رہا ہے ہر چیز کا ان کو جواب دہی کرنی ہوگی ہر چیز کی ان کو سزا مل جائے گی لیکن یہ کہ ہمارے ہر کام کے اندر جو بھی فطری تدریج ہے اس کی جو توقیت ہے اس کا جو نظام ہم نے بنا رکھا ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا یوم ناشر المتقین اگر رحمان وفدہ یاد کرو جس دن کی ہم جمع کریں گے اہل تقوا کو وہ رحمان کی طرف آئیں گے مہمانوں کی صورت میں جیسے مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے وفد آیا ہے وہ نسوق المجرمین الا جہن مردا اور جو مجرم ہیں انہیں ہم دھکیلیں گے دھکے دیں گے ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف جیسے کہ کوئی پیاسے جانور جاتے ہیں گھاٹ کی طرف لا یم لکون شفا کا اللہ من تخر اندر رحمان عہدا کسی کے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس نے رحمان کے پاس اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے یعنی ایک شخص جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنا عہد نبھایا ہو اللہ کی بندگی کر رہا ہو کوئی خطائیں ہو گئی ہیں کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں جیسے کوئی پھسل جاتا ہے کوئی کمزور بھی ہوتا ہے انسان ایسے لوگوں کے لیے تو شفاعت مفید ہو سکتی ہے لیکن جو سرے سے اس عہد کو کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو بجائے مشرق کے ان کا روخی مغرب کی طرف ہو بجائے کعبے کے ان کا روخی جو ہے کسی اور شہ کی طرف ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے شفاعت نہیں وکال و تخد الرحمان والد اور انہوں نے ایک اور عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے لقت جے تم شین ادا دیکھو تم نے یہ بہت بڑی بھاری بات کہی ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں اور کتنی بھاری گستاخی ہے ذرا نوٹ کیجیے الفاظ تقاض و سماوات و یہ تفتر نمن ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس گستاخی پر وہ تنشق الرب اور قریب ہے کہ زمین شک ہو جائے وہ تخیر الجبال و حدہ اور یہ پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑے انداؤل الرحمن والا دا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا بیٹی قرار دی مشرقین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا 
اور یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا انداؤل الرحمن والدا و ما ینبغی للرحمن یتنخدا والدا رحمان کے تو یہ شایہ نے شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے یہ اس کی وضاعت میں کر چکا ہوں کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو ہمیں معلوم ہے ہم مر جائیں گے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا اولاد کے ذریعے سے ہمارا نام زندہ رہے گا یہ اصل میں ایک اپنی ہی تسلسل انسان سمجھتا ہے کہ میری ہستی کا تسلسل ہے میری اولاد گویا کہ میرا اپنی اپنی بقا کی ایک شکل ہے اس لیے کہ یہ انسان کے اندر ہے مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے کالج میں تو الفا ایک کمپنی ہوتی تھی لاہور میں جو فائل کورس وغیرہ بناتی تھی نوٹ بکس کے تو اس میں پیرامڈس کے عنوان سے جو بہترین الفاظ لکھے ہوئے تھے اب بھی مجھے یاد ہیں اسٹل اینڈ ریزولیوٹ کام اینڈ سیلف پوزیسٹ اسٹل اینڈ ریزولیوٹ دی پیرامڈس ایکو ون ٹو اٹرنٹی دی ڈیفائنڈ کرائی آف مین ول ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی اسٹارمز آف ٹائم کہ یہ جو ان لوگوں نے فرائدہ نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈس بنا دی کیا کے لیے بنا دی تاکہ ہمارا نام رہے ہم تو نہیں ہوں گے نام رہے گا تو گویا کہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے بقا کی وہ اپنا دوام چاہتا ہے یہ اسے پتا ہے کہ میری ذاتی طور پر تو میرا دوام ہے تو میں کوئی عمارت بنا دوں میرا نام جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر رہے اور یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اولاد سے انسان کو سب سے زیادہ جو اس کو خواہش ہوتی ہے وہ اپنے اپنا بقا اپنا تسلسل وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی کنٹینیوٹی ہے کہ جو میری اولاد کے ذریعے سے ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیشہ خود باقی رہنے والا ہے تو اس کے شایا نے شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو تمہارے لیے ہے معاملہ کہ تم فانی ہو لہذا تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تمہارا نام لیوا باقی رہے نہیں ہے کوئی بھی آسمان اور زمین میں کوئی بھی مگر یہ کہ وہ حاضر ہوگا رحمان کی عدالت میں بندے کی حیثیت سے کسے باشد جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوں گے تو بندے کی حیثیت سے اب دو رسول اب اور حضور فرماتے ہیں کہ اس روز میدان حرش میں لوا الحمد بے یدی میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا اور اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے محمد رسول اللہ عدالت خدا بندی میں کھڑے ہو کر تو معلوم یہ ہوگا کہ جو بھی آئے گا بندہ بن کر آئے گا وہ عیسا ہو یا عیسا ابن مریم آن تک الکل اللہ سے تخدونی و امیا الہ اللہ سوال کیا جائے گا کہ نہیں تو فرمایا کہ وہ ان کل منف سماوات یقیناً کوئی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ آت الرحمان ابدا مگر وہ رحمان کی خدمت میں آئے گا حاضر ہوگا بندے کی حیثیت سے لقد افسا ہوں اس نے ان سب کی گنتی کی ہوئی ہے ان کو ان کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے کوئی چھپ نہیں رہے گا کہیں بچ کر نہیں رہ جائے گا آدھا ہوں آدھا اور ہم نے پوری پوری گنتی رکھی ہوئی ہے وہ کل ہوں آتی ہے یوم القیامت فردہ اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد کی حیثیت سے انڈیویجل کیپیسٹی میں محاسبہ ہوگا نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفاعت کرنے کے لیے کوئی گڑگڑانے کے لیے نہ اولاد ہوگی نہ شوہر کے ساتھ جوری ہوگی نہ جورو کے ساتھ شوہر ہوگا کچھ نہیں ہر ایک شخص نفسی نفسی اپنی جان وہ کل ہم آتی ہے یوم القیامت فردہ میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاض اور مستقبل اس میں ایک چیپٹر ہے قرآن کا قانون عذاب کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد کے لیے محاسبہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے لیکن آخرت کا حساب وہ جو ہے محاسبہ انفرادی ہے ان الدین عامن عامر صالحات سید الحم الرحمن غدہ یقینا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام کس تعظیم سے لوگ لیا کریں گے کس محبت سے لیا کریں گے یہی بلال ہوں گے جن کی جو تعظیم ہوگی جن کی کتنی محبت کی جائے گی ابھی ذرا وقت ہے کچھن ہے سید عال الحم الرحمن غدہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں کو جبرائیل سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں اعلان کر دو وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے پھر عام دنیا میں اور لوگوں کے اندر اس کی ایک محبت ڈال دی جاتی ہے فعندما یسر نہ ہو بلسان کی آیت بڑی اہم ہے تو ہم نے اس قرآن کو یسر نہ ہو اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے بلسان کا آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ یعنی عربی زبان میں یہ بہت آسان ہے 
بہت ہی ستھری زبان ہے سادہ زبان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سہل ممتنا اس کے اندر سکالت نہیں ہے بوجھل پن کا نہیں ہے بہت بھاری برکم الفاظ کہیں کہیں شاز شاز آئے ہیں ورنہ عام طور پر قرآن مجید جو بڑی سلیس زبان میں ہے فرنما یا سرنا ہو بے نسانے کا لے تم شیرا بے ہی متقین تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے متقیوں کو وہ تم ذرا بے ہی کامن لدا اور اس کے ذریعے سے انتظار فرمائے یعنی آپ کی دعوت کا برکت و محور اور آپ کا اعلیٰ جو ہے اعلی دعوت اعلی انقلاب وہ قرآن مجید ہے انتظار کیجیے قرآن کے ذریعے تفسیر کیجیے قرآن کے ذریعے تذکیر کیجیے قرآن کے ذریعے فضکر بال قرآن میں یہ خواف و وعید تذکیر ہو واض ہو قرآن کے ذریعے یا یوناس کا جات تم موز تم رب کو اس سے بڑا واض ہو کوئی نہیں تذکیہ نفس و قرآن کے ذریعے سے شواہ نے معافی صدور یہ ہے سورہ یونس میں بھی آ چکا سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا وہ نظر میں نہ قرآن ماہ ہوا شفا ہوں و رحمت المومنین تو قرآن مجید ہی در حقیق دعوت اور تربیت کا اور تعلیم کا گویا کہ اس کا محور ہے مرکز و محور ان نما یسر نہ ہو بے نسان کر تم شرا بہل متقین و تم ذرا بہی قوم الدا و کم احلق نہ قبل من کر دن اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہل تو حص من ہم من حدین ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان کہیں آج کا کوئی نام و نشان باقی ہے اور تسبا و لہم دکھزا یا کہیں ان کی کوئی بھنک تمہارے کان میں آتی ہے معلومہ نسیم منسیہ ختم ہو گئے تو اسی طریقے سے یہ آج اکڑ رہے ہیں ان کا حال بھی یہی ہو جائے گا بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات و ذکر حکیم